Μαζί είναι καλύτερα. Ο ενημερωτικός εκδοτικός συνεταιρισμός Alter Thess και το Ίδρυμα Heinrich Bell Ελλάδας Θεσσαλονίκη δημιούργησαν μια σειρά από podcast με θέμα τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19 στη ζωή και τη λειτουργία φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς του επιχειρήν στην Ελλάδα. Ο παρατεταμένος εγκλισμός, ο περιορισμός των μετακινήσεων, το κλείσιμο δημόσιων χώρων, επαγγελματικών δραστηριοτήτων και αδυναμία συλλογική συνέβρεση οδήγησε σε μια αναφυσβήτητη ψυχοποιηστική κατάσταση ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Συνέπεια αυτού ήταν πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι, να αναζητούν περισσότερο υπηρεσίε ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Από την πλευρά του, τα συνεργατικά εγχειρήματα ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενδυνάμωση και ψυχοθεραπεία αναζήτησαν τρόπου να ανταποκριθούν στι νέε συνθήκε, προκειμένου να διατηρήσουν την αναγκαία επαφή και να προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια. Μιλήσαμε με την Κατερίνα Χαραλαμπάκη από το συνεργατικό εγχείρημα από κοινού ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και ψυχοθεραπεία που δραστηριοποιείται στην Αθήνα και τη Μαρία Χαριζάνη από το πρωτόλιο ψη ψυχολογική και ψυχοκοινωνική στήριξη που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη για να μάθουμε περισσότερα για την πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία. Όπω μα λέει η Κατερίνα Χαραλαμπάκη από το Αποκοινού και στη συνέχεια η Μαρία Χαριζάνη από το πρωτόλιο ψη, τόσο η πρώτη καραντίνα όσο και η δεύτερη έφερε διαφοροποίηση στον τρόπο λειτουργία του. Η πρώτη καραντίνα μας βρήκε αναγκαστικά να αναστέλουμε ε, τη λειτουργία μας και να μπορούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μόνο σε ό,τι αφορούσε το κομμάτι του ίντερνετ, δηλαδή ό,τι μπορούσε να γίνει από Skype, Zoom και ούτω καθεξής από απόσταση. Ενώ στη δεύτερη, περίοδο, στη δεύτερη καραντίνα, η φετινή μεταξύ 20-21, ε, Κάπω πιο έτοιμα και πιο προετοιμασμένα, α πούμε, δεν ανασταλήκαμε κρατικά. Επομένω, πάλι κρατήσαμε το κομμάτι του Ιντερνετ όσο μπορούσαμε και με κάποια προστασία και με ανάλογα μέτρα για άτομα που δεν μπορούσαν αναγκαστικά με αυτό το μέσο του Ιντερνετ ε, να κρατήσουμε κάποια διαζώσει επαφή με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από άποψη κρατικών κανονισμών. Εμείς στον τομέα μας δεν είχαμε οδηγίες έτσι ώστε να σταματήσουμε ας πούμε τις ατομικές συνεδρίες. Δηλαδή τις συνεδρίες που γίνεται ένας προς ένα. Αυτά μπορούσαν να συνεχιστούν κανονικά λαμβάνοντας κάποια μέτρα προστασίας. Παρ' όλα αυτά άλλες διαδικασίες και άλλες υπηρεσίες που προσφέραμε όπως για παράδειγμα ομάδες, όπως για παράδειγμα κάποιες ενημερωτικές ομιλίες που κάναμε σε σχολεία ή ό,τι εμπεριείχε τη δουλειά έξω από τον χώρο μας, όταν μας καλούσαν σύλλογοι γονέων έτσι ώστε να κάνουμε κάποια δραστηριότητα στο σχολείο, όταν πηγαίναμε σε άλλους χώρους που γινόταν συναντήσεις που εμπεριείχαν περισσότερο από ένα ή δύο άτομα, αυτά ανεστάλησαν. Και μετά από εκεί και πέρα ακολούθησε μία περίοδος που ε, ήταν ε, επιτρεπτά, αλλά το πόσο τετραγωνικά πούμε, μπορεί να χρειαζόταν ή το τι μέτρα θα έπρεπε να παρθούν για να συμβούν όλα αυτά, δεν μας επέτρεπαν έτσι ώστε να στηρίξουμε τέτοιου τύπου δραστηριότητες. Ε, στην κανονικότητα θα έλεγα ότι δεν έχουμε επιστρέψει ακόμη από αυτό. Στι δύσκολε αυτέ ηθίκε, τα συνεργατικά εγχειρήματα προσπαθούσαν να προσαρμόσουν τη λειτουργία του σε νέα δεδομένα. Όπω συνέβη όμω την περίοδο αυτή για όλα τα εγχειρήματα κοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία, η κρατική μέρημνα και η στήριξη ήταν απούσε. Η μόνη στήριξη που λάβαμε κρατικά αφορούσε τη μείωση ενοικίου, δηλαδή αυτό το 40%. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι όσε επιχειρήσει είχαν το νομικό πρόσωπο τη ΚΝΣΕΠ, δεν δω και περιτέλου οικονομική στήριξη που δόθηκε σε άλλε, ούτε σε εμά. Οπότε ήταν το μόνο. Πέρα από τι αναστολέ, δηλαδή όταν βγήκαμε σε αναστολέ οι εργαζόμενοι με του συνεταιρισμού, ενώ το κομμάτι που στην ουσία ήταν σαν το μισθό. Πέρα από αυτό, όχι, δεν λάβαμε καμία παραπάνω στήριξη, όπω και οι περισσότεροι συνεταιρισμοί, σε ό,τι έχει να κάνει με νομικέ μορφέ καλό. Ε, κάπως δεν υπήρχαν στην απόφαση 
για ενίσχυση των επιχειρήσεων. Η πανδημία επηρέασε και του ίδιου του εργαζόμενου σε συνεργατικά εγχειρήματα παροχή υπηρεσιών ψυχική υγεία, ενώ όπω εξηγεί η Μαρία Χαριζάνη από το Πρωτόλιο Ψη, μεγάλε δυσκολίε συνάντησαν και στη δικτύωσή του με δημόσιε υπηρεσίε υγεία που φάνηκαν να είναι εντελώ αποδιοργανωμένε. Το πρώτο αφορά το φορτίο, το ψυχικό φορτίο που η κάθε εργαζόμενη στο συνεργατικό εγχείρημα που εργάζομαι κουβάλισε και συνεχίζει να κουβαλά, το οποίο είναι κάτι αναμενόμενο στο τομέα που δραστηριοποιούμαστε. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αυτό αυξήθηκε πάρα πολύ, οπότε κατ' επέκταση αυξήθηκαν, ας πούμε, για παράδειγμα, και οι ανάγκε των εργαζομένων για δική του στήριξη, δραστηριότητε που έπρεπε να εντάξουμε, επηρέασε το κομμάτι της συνεργασίας μας. Στη συνέχεια είχαμε και άλλα ζητήματα που αφορούσαν, για παράδειγμα, την δικτύωση των πελατών και των πελατησών μας με άλλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ειδικά τις δημόσιες. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο παρατηρήσαμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς ότι αποδιοργανώθηκε τελείως. Δηλαδή, οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας που και εμείς ως ειδικοί πολύ συχνά παραπέμπαμε. Παρατηρήσαμε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έτσι κι αλλιώς ήταν μειωμένο που μπορούσε να εξυπηρετηθεί σε αυτές τις δομέ, μειώθηκε ακόμη περισσότερο. Οπότε υπήρχαν πολύ συχνά άνθρωποι που μας προσέγγιζαν και είχαν σοβαρά ζητήματα και δεν μπορούσαμε να έχουμε υποστηρικτικό ρόλο σε σχέση με τη δικτύωσή τους έτσι ώστε να λάβουν αυτές τις υπηρεσίες. Μπορεί η διαδικτυακή ψυχοθεραπευτική διαδικασία να αντικαταστήσει τη διαζώση. Σύμφωνα με την Κατερίνα Χαραλαμπάκη, όχι. Και αυτό επέφερε δυσκολίε τόσο στην ίδια τη ψυχοθεραπευτική διαδικασία, όσο και στη λειτουργία τη ομάδα. Ωστόσο, την περίοδο αυτή, οι διαδικτυακέ συνδέσει έδωσαν τη δυνατότητα σε ανθρώπου που είχαν ανάγκη τι υπηρεσίε ψυχική υγεία και βρίσκοντα σε άλλε πόλει να έρθουν σε επαφή με τα χειρήματα. Η Κατερίνα, από το από κοινού, εξηγεί πιο συγκεκριμένα. Σίγουρα δεν μπορεί η ψυχοθεραπευτική διαδικασία να αντικατασταθεί. Δηλαδή, η ίδια διαδικασία του συναντιόμαστε κάποιοι άνθρωποι μέσα σε έναν χώρο και συζητάμε δεν μπορεί να αντικατασταθεί με το ίντερνετ. Έδωσε μια ωραία ευκαιρία το να μπορούμε να έχουμε κάποιου ανθρώπου από απόσταση, δηλαδή άνθρωποι που δεν θα ερχόντουσαν ποτέ σε εμά ε, λόγω του ότι μένουν σε άλλε πόλει ή βρισκόντουσαν σε άλλου χώρου, να μπορούν τώρα να είναι. Αλλά σίγουρα δεν είναι το ίδιο, δεν μπορεί να αντικατασταθεί αυτό το πράγμα. Έδωσε διάφορε δυσκολίε τώρα από το κομμάτι τη σωματική επικοινωνία, α πούμε, που έχουν οι άνθρωποι από το διαζώσει, μέχρι και το ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων ξεχνάμε ότι δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε καλό Ιντερνετ, ούτε καν σε Ιντερνετ, ούτε σε υπολογιστέ. Δεν έχουν πάντα πρόσβαση σε κάποιο ιδιωτικό χώρο για να μπορούν να είναι ήσυχοι, ήρεμοι και ασφαλεί και στο κομμάτι τη ψυχοθεραπεία, αλλά και στο κομμάτι άλλων υπηρεσιών που έχουμε, όπω τα εκπαιδευτικά, το οποίο απαιτεί μια συγκέντρωση, μια προσοχή, κάποιε ώρε αρκετέ μπροστά στον υπολογιστή, οι οποίε δεν είναι πάντα ό,τι πιο ευχάριστο, ούτε μπορεί να είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα με μια live συζήτηση. Σίγουρα η απόσταση επίση και στο κομμάτι του συνεταιρισμού δεν βοηθάει και στη σωστή διαμόρφωση τη ομάδα. Δηλαδή, εμεί κρατήσαμε τι συνελεύσει μα και τι συνεποπτείε μα όπω ακριβώ τι κάναμε και πριν τι καραντίνες. Παρ' όλα αυτά, κυρίω και στην πρώτη καραντίνα που ήταν πιο αυστηρό ο περιορισμό, μπορώ να πω ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα οι συνελεύσει από τα Skype και τα Zoom, ούτε η συνεννόηση και το τρέξιμο μια επιχείρηση όπω θα ήταν οι διαζώσει συνελεύσει. Η Μαρία Χαριζάνη από το Πρωτόλεψη μεταφέρει και άλλε παραμέτρου που έχουν να κάνουν με την επίδραση του φόβου που κυριαρχούσε στην πανδημία, αλλά και την επίδραση των ίδιων των μέτρων προστασία για τον COVID στην ψυχοδεραπευτική διαδικασία. Κάτι άλλο το οποίο μα συνέβη. Ήταν ότι πολλοί άνθρωποι, παρόλο που η δική μου λειτουργία δεν μπήκε σε αναστολή, ούτε μα απαγορεύτηκε να συναντιόμαστε διαζώσει, πολλοί άνθρωποι από το φόβο σε σχέση με τη μετάδοση του ιού βρέθηκαν σε μια συνθήκη όπου δεν ερχόταν στο γραφείο. Αυτό σημαίνει για εμά ότι επειδή στηρίζουμε πολύ περισσότερο τι διαζώσει συναντήσει από τι διαδικτυακέ. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό η διαζώση συνάντηση στην δική μα δουλειά. Ε, μα προκάλεσε ένα ζήτημα στο πώ 
ε, θα διαχειριστούμε αυτέ τι συνθήκε με ανθρώπου που βρισκόταν σε πάρα πολύ έντονο φόβο. Το άλλο αφορά λιγάκι τα μέτρα προστασίας που έπρεπε να λαμβάνουμε μέσα στο δωμάτιο των συνεδριών. Για παράδειγμα, η μάσκα. Επειδή η δουλειά μας ασχολείται με την ανθρώπινη επικοινωνία και επειδή ένα κομμάτι της ανθρώπινης επικοινωνίας είναι και η εκφράση του προσώπου, για παράδειγμα, αυτό ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι για εμάς, το να μπορέσουμε δηλαδή να κάνουμε τη δουλειά μας μη βλέποντας το πρόσωπο των άλλων ανθρώπων και φυσικά ε, υπήρχαν ε, και άλλα ζητήματα σε σχέση με τη τήρηση των μέτρων, όπως το ότι έπρεπε να αυξηθεί το διάστημα ανάμεσα στα ραντεβού, έτσι ώστε να ερίζεται ο χώρο. Αυτό μας έκανε να μένουμε παραπάνω στη δουλειά, να μπορούμε να βάζουμε λιγότερα ραντεβού, να εξυπηρετούμε λιγότερου ανθρώπου. Έπρεπε να έχουμε ανοιχτή την πόρτα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Και αυτό, όπω καταλαβαίνετε, μα έφερε σε μια σπίτι να δουλεύουμε σε πολύ χαμηλέ θερμοκρασίε. Ρωτήσαμε την Κατερίνα και τη Μαρία πώ επηρέασε η πανδημία και οι καραντίνε τη ζήτηση για υπηρεσίε ψυχική υγεία και ποιε ήταν οι οικονομικέ επιπτώσει στα εγχειρήματά του. Αυτό είναι πάντα ένα μεγάλο ερώτημα, το αν αυξήθηκε ο κόσμο λόγω τη καραντίνα ή τη πανδημία ή όχι. Εμεί κατά περίοδου έχουμε κάποιε αυξήσει και κατά περίοδου κάποια σταθερά. Δηλαδή υπάρχουν περίοδοι μέσα στον χρόνο που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση σε αυτό και έχει να κάνει ανάλογα με την εποχή με ζητήματα, με αναστοχασμούς συλλογικούς και συλλογικέ ε, κρίσεις και τραύματα, όπως είναι και ένα κομμάτι της πανδημίας που ήταν αρκετά ισχυρό. Επηρέασε το ύφο των συζητήσεων, επηρέασε το ύφο το... σίγουρα επηρέασε και την ανάγκη, ε, επηρέασε και η ανάγκη για οικονομική στήριξη, να το πω έτσι, δηλαδή για λίγο πιο χαμηλό κόστος θεραπείες, αλλά... Έχω την αίσθηση ότι όχι τόσο έντονα, γιατί εμείς πάντα έχουμε κόσμο που έχει ανάγκη και το χαμηλότερο κόστος θεραπείας και αυτή τη στήριξη τέλο πάντων. Έχει να κάνει ανάλογα και με τις περιόδους και όλο αυτό με το μητού επηρέασε κάπως την ανάγκη και τη ζήτηση της ψυχοθεραπείας ή της συζητήση. Τώρα στο κομμάτι το πώ εμείς διαχειριζόμασταν τη δουλειά μας επηρέασε το πώ πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα από τις συνελέξεις μας μέχρι και την οργάνωση των ηλεκτρονικών πραγμάτων που κάναμε πια, που να απευθύνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που απευθυνόταν, απλά σε μεγαλύτερο φάσμα ανθρώπων. Δηλαδή, π.χ. στα εκπαιδευτικά τα οποία κάνουμε, είναι μια υπηρεσία που προσφέρουμε, κάνουμε εκπαιδεύσεις σε εκπαιδευτικού ή σε ειδικού ψυχική υγεία με διάφορε θεματικέ για επικοινωνική δικαιοσύνη, ε, έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο που να μπορού, μπορεί να γίνει ανεξαρτήτως αν γίνει δεύτερη καραντίνα ή όχι. Εν τέλει η ιστορία μας δικαίωσε. Έπρεπε να προβλέψουμε και αυτό. Έπρεπε να προβλέψουμε τον τρόπο που θα επικοινωνούμε με τους ανθρώπους, που θα οργανώνουμε το υλικό μας ιδερνικά, διαδικτυακά και πώς μπορεί να γίνει καλύτερη πρόσβαση ε, μέσω ενός Zoom, ας πούμε. Είχαμε και ένα έξοδο που δεν θα το είχαμε με κάποια... Πριν κάποια χρόνια, α πούμε, δεν θα το σκεφτόμασταν να έχουμε ένα Zoom ε, επαγγελματικό για να μπορεί να στηρίξει κάτι τέτοιο. Παρόλο που η ζήτηση όσο αφορά τι ατομικέ συνεδρίε αυξήθηκε, αυτό που συνέβη σε εμά ήταν ότι έπρεπε να αναστείλουμε όλε τι άλλε δραστηριότητε, όπω ε, οι ομαδικέ διαδικασίε, οι συνεργασίε μα με συλλόγου γονέων. Οι συνεργασίε μα με διάφορα άλλα περιβάλλοντα εργασία όπου στηρίζαμε του εργαζόμενου και τι εργαζόμενε, οι συνεργασίε μα με άλλου φορεί, ό,τι γινόταν δηλαδή εκτό του χώρου εργασία μα. Οπότε θεωρούμε ότι αυτό μα επηρέασε και οικονομικά. Τα εγχειρήματα κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ανταποκρίθηκαν στι δυσκολίε των συνθηκών μέσα από αυτό που συνιστά τον πυρήνα τη λειτουργία του, τη συνεργατικότητα και την αλληλοποστήριξη. Οι κρατικέ ελλείψει και η απουσία ενημέρωση των δημόσιων υπηρεσιών σε σχέση με τη λειτουργία των εγχειρημάτων κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία αποτελεί ένα πρόβλημα που φαίνεται να επιδεινώθηκε. Η Κατερίνα και η Μαρία εξηγούν πιο συγκεκριμένα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τη λειτουργία του ω εγχειρημάτων κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Το μειονέκτημα, καθαρά μπορώ να πω, ότι είναι αυτό το ότι για κάποιο λόγο το κράτο κάπω δεν αναγνώρισε το γεγονό ότι είμαστε και εμεί επιχειρήσει. Οι κοινωνικοί κοινωνική συνεταιρισμοί, οι αστικοί συνεταιρισμοί είμαστε επιχειρήσει που έχουν ανάγκη την κρατική υποστήριξη και παρέμβαση. Τα πλεονεκτήματα που μπορώ να πω είναι ότι 
Εμεί ξεκινάμε από τη βάση τη αλληλοποστήριξη και τη αλληλοφροντίδα μέσα στου συνεταιρισμού μα. Ε, και γι' αυτό το λόγο έχουμε και όχι μόνο η κάθε μα συνέλευση έχει αυτέ τι μορφέ αλληλοφροντίδα, αλλά έχουμε και μεταξύ μα συνεταιρισμοί. Ε, γι' αυτό και συμμετέχουμε και στη δικτύωση των συνεργατικών εγχειρημάτων Αθήνα, σε ομάδε με άλλου συνεταιρισμού που συζητάμε και προσπαθούμε να αλληλοφροντιστούμε. Αν δεν υπήρχαν λοιπόν αυτέ οι μορφέ αλληλοποστήριξη. Μπορώ να πω ότι θα υπήρχε μια μοναξιά σε όλο αυτό το κομμάτι. Ευτυχώς συνεχίσανε κάποιες συνελεύσεις να δραστηριοποιούνται ε, και κάποιες ε, συζητήσεις αλληλοϊποστήριξης. Το μειονέκτημα είναι αυτό που υπήρχε και πριν, δηλαδή ότι υπάρχουν κενά στους κανονισμούς, στα παίξη της νομοθεσίας, στη σχέση με τη ΣΚΙΝΣΕΠ. Υπάρχει πολύ ελπής ενημέρωση των υπαλλήλων σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες σε σχέση με το πώς λειτουργούμε. Άρα αυτό τώρα επιδεινώθηκε, γιατί έτσι κι αλλιώς τα πράγματα ήταν εμπερδεμένα. Το προτέρημα, το βασικό δηλαδή πλεονέκτημα, είναι ότι η ΣΚΙΝΣΕΠ δίνουν μία νομική κάλυψη, έτσι ώστε να λειτουργήσουν διάφορα συνεργατικά μορφώματα με τον τρόπο που το επιθυμούν. Και ταυτόχρονα είναι επιχειρήσεις οι οποίες διεκούνται από τις ίδιες τις εργαζόμενες. Στην περίοδο της πανδημίας, αυτό διευκόλυνε εμά και θεωρώ και τα υπόλοιπα συνεργατικά εγχειρήματα, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των εργαζόμενων. Για παράδειγμα, στην πρώτη φράση, από το Μάρτι και μετά, όταν και εμείς δεν νιώθαμε ασφαλείς να βρεθούμε στον ίδιο χώρο με άλλους ανθρώπους, παρόλο που νομικά δεν μας απαγόρευσαν να το κάνουμε, επειδή οι εργαζόμενες είχαν αυτή την ανησυχία, καταφέραμε μέσα από τη συνέλευση να λειτουργήσουμε με έναν τρόπο που νιώθαμε ασφαλείς και αυτό συμβαίνει και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που προκύπτουν γενικά και λόγω COVID. Όταν, για παράδειγμα, στη δεύτερη φάση αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε να δουλεύουμε από το σπίτι, το είδαμε πώς λειτουργήσε, δεν μας άρεσε, δεν το στηρίζουμε, μπορέσαμε να μην αναγκαστούμε ως εργαζόμενες να δουλέψουμε από το σπίτι μας επειδή κάποιο άλλο το αποφάσισε. Όπω προκύπτει από τι αφηγήσει τη Μαρία και τη Κατερίνα, τα συνεργατικά εγχειρήματα στον χώρο τη παροχή υπηρεσιών ψυχική υγεία λειτουργήσαν την περίοδο τη πανδημία ω στήριγμα στου ανθρώπου που ένιωσαν την ανάγκη να απευθυνθούν σε αυτά, αλλά και ω στήριγμα για τα ίδια τα μέλη του. Τα εγχειρήματα κοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία δεν έμειναν φυσικά ανεπηρέαστα από την ιδιαίτερα επιβαρυντική κατάσταση τη περίοδου, κατάφεραν όμω να ενισχύσουν όλε τι μορφέ αλληλεγγύη που ήδη είχαν για να διατηρήσουν τι ομάδε του σταθερέ και δυνατέ. Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast «Μαζί είναι καλύτερα» από τον εκδοτικό ενημερωτικό συνεταιρισμό Alterthes και το Ίδρυμα Heinrich Bell Ελλάδας Θεσσαλονίκη.